అనుపత్ గురుభ్య నమ శ్రీ మతి రామానుజ నమ భగవత్ గుణానుభవానికి విచ్చేసిన భాగవత గోష్ఠికి అడియన్ పద్మజ రామానుజ దాసి స్వాగత సుమాంచలతో ముందుగా నేడు ఆణి తిరుమూలం త్రినక్షత్ర శుభాకాంక్షలు ఆణి తిరుమూలం ఈ మూల అనేటువంటి పవిత్రమైన ఈ తిరునక్షత్రం రోజున ఆణి మాసంలో ఆణి అంటే జ్యేష్ఠ మాసం మన తెలుగులో అయితే అలాంటి ఈ ఆణి తిరు మూలం రోజున స్వయంగా నవ్వరు వాళ్ళే ఒక చిన్న బాలుని వలె వచ్చి స్వామి మడవాళ్ళ మామూలకు శ్రీశైల రయా పాత్రం తనయ్యలు కృప చేసినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి సుదివసం ఈ రోజున సుమారుగా సంవత్సర కాలం పాటు నిత్యోత్సవ పక్షోత్సవ మాసోత్సవ అయనోత్సవ సంవత్సరోత్సవ ఇత్యాది బ్రహ్మోత్సవ ఇత్యాది అన్ని ఉత్సవాలను కూడా రద్దు చేసుకొని మరి ఆ నంబెరుమాళ్ళు ఉభయనాచ్యమార్లతో కలిసి చక్కగా మన విశుదవాక్సి కామనులైనటువంటి శ్రీమతి వరవరమణుల యొక్క తిరువాక్కు నుండి తిరువాయమూజి దివ్య ప్రబంధానికి ఈడు వ్యాఖ్యానాన్ని చక్కగా విని కట్ అవుతుందా ఈడు వ్యాఖ్యానాన్ని విని చక్కగా మనకి కృప చేసినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఆ నంబెరుమాళ్ళు సంవత్సర కాలం పాటు విని ఆ ఆఖరి రోజున అనగా సమాపనోత్సవం అంటారు శాక్తముర్రై అంటారు ఆ శాక్తముర్రై రోజున ఒక చిన్న బాలుడిని ఆవేశించుకుని వచ్చి మరి అచ్చామూర్తిగా ఉన్నటువంటి స్వామి పలకటం అనేటువంటిది మాట్లాడటం అనేటువంటిది నిషిద్ధం కదా నియమనానికి వ్యతిరేకం కదా అందుకని ఒక చిన్న బాలుడి రూపంలో వచ్చి శ్రీశైల సుదయా పాత్ర తనయలు ఆ మనవాళ్ళ మామూలకి కృప చేశారు అలా ఆచారుడు ఎలా స్వామి నంబరు మాళ్ళకే స్వయంగా ఆచారుడయ్యారు స్వామి మనవాళ్ళ మామూలు అటువంటి శ్రీమత్ వరవరములు వీరికే కోయిల్ పెరియ జీయర్ అని కూడా మరి ఒక తిరునామం అటువంటి ఆ కోయిల్ పెరియ జీయర్ కి స్వామి నంబరు మాళ్ళ తిరు వాక్కు నుండి వెలువడినటువంటి తనయల్లే ఈ శ్రీశైల దయా పాత్ర తనయల్లు మనము ప్రతి నిత్యము కూడా మనం నిత్య దినచర్య దీనితోనే ప్రారంభమవుతుంది తిరువారాధన దీనితోనే ప్రారంభమవుతుంది సేవాకాలం దీనితోనే ప్రారంభమవుతుంది ఇది లేనిదే మనం ప్రారంభం చేయం ఏ పని కూడా అలా అద్భుతమైనటువంటి ఈ తనయల్లు స్వయంగా ఆ శ్రీరంగనాథుడే ఆ నంబెరు మాళ్ళే స్వామి మనవాళ్ళ మామూలకి కృప చేశారు శ్రీశైలేశదయా పాత్రం ధీభక్తి గుణార్ణవం యతి ఇంద్ర ప్రవణం వందే రమ్యజామాతరం అలా ఈ శ్రీశైల నాథులు అనేటువంటి తిరువాయి మహి పిల్లయ్య గారి యొక్క పరిపూర్ణ కటాక్ష లభించినటువంటి స్వామి వరవరములకు నమస్కరిస్తున్నాను అంటూ సాక్షాత్తు నంబరుమాళ్లే ఆ మనవాళ్ళ మామూలకు తనియను సమర్పించుకున్నారు ఆచారుల వారైనటువంటి కోయల్ పెరియ జీయర్ కు తనియను సమర్పించుకున్నటువంటి అద్భుతమైన రోజు ఈ రోజు ఆణి తిరుమూలం ఈ వైభవాన్ని అదేని గతంలో అనుభవించుకున్నటువంటి ఆడియో మీకు పంపించడం జరిగింది అది మీరందరికీ యూట్యూబ్ లో అవైలబుల్ గా ఉంది దయచేసి దాన్ని గమనించగలరు అర్థం కోసం ఇంకా మరింత వివరణ కోసం ఆ వైభవ స్మరణ కోసం ఇక ఈ రోజు మనం మొదలాయిరంలోని పెరియాల్ వారి తిరుమూజిలో రెండవ పత్తులో తొమ్మిదవ తిరుమూజి అయినటువంటి వెండే విజుంగి పాత్రములు అనుసంధించుకుంటూ ఉన్నాం నిన్నటి రోజున చాలా అద్భుతంగా మన శరదనోత్సవ వేడుకలలో గోష్ఠి వారందరూ కలిసి సుమారు మూడు వందల నలభై పై మంది మూడు వందల నలభై ఒకటి మూడు వందల నలభై ఐదు మంది వరకు కూడా వేం చేసి అన్ని ప్రాంతాల నుంచి కూడా అమెరికా జర్మనీ కువైట్ ఇంకా మన భారతదేశానికి వస్తే శ్రీరంగాది దివ్య క్షేత్రాలు అలాగే వైజాగు హైదరాబాదు చెన్నై నందిగామ నందిగామ మదిర కడప కర్నూలు కరీంనగర్ ఇత్యాది అనేక ఊర్ల నుంచి వచ్చి అందరూ కూడా వారి వారి ఆనందాన్ని అనుభవాల్ని గోష్ఠితో పంచుకోవడం జరిగింది చాలా అద్భుతంగా జరిగింది మన అందరికీ కూడా స్వామి ఎంబెరమానాల దివ్య కటాక్షం ఆ ఫలితంగా ఆ కోయిల్ పెరియ జీయర్ అక్కడ రామానుజులు అంటారు తిరు రామానుజుల యొక్క తిరు అవతారంగా భావిస్తారు అటువంటి ఆ వరవరమణుల యొక్క దివ్య కటాక్ష ఫలితంగా మన అందరికీ కూడా దాదాపు వంద రోజుల నుంచి కూడా దాదాపు కాదు వంద రోజుల నుంచి కూడా ఈ దివ్య ప్రబంధ అనుసంధానం చేసుకునేటువంటి భాగ్యాన్ని కలుగజేశారు హరియన్ రామానుజ దాసోహం భగవద్ బంధువులందరికీ కూడా మీరు ఒక 
శత దినోత్సవము అని మనం అనుకోవాలి దీనిని ఎందుకోసం అంటే ఒక కార్యక్రమాన్ని మొదలు పెట్టి వంద రోజులు నిర్విఘ్నంగా నిరాఘాటంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించుకుంటూ మీ అందరి యొక్క ప్రోత్సాహంతో మీ అందరి యొక్క ఉత్సాహం కూడా ఎప్పుడైనా సరే ఒక కార్యక్రమం నిర్వహిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ మంది దాంట్లో కార్యక్రమంలో పాల్గొంటూ ఎక్కువ మంది దాని పట్ల అనుసంధానం చేసుకుంటూ కనుక ఉన్నట్లయితే ఎంతో ఉత్సాహం కలుగుతుంది ఒక్కొక్కరు కాబట్టి అలాంటి ఒక మంచి ఒక కార్యక్రమాన్ని చేపట్టి మీరందరూ రోజు ఇంతమంది ఇన్ని రకాలైనటువంటి మన విశేషమైనటువంటి గ్రంథాలను అన్వయించుకుంటూ అనుసంధానం చేసుకుంటూ అధ్యయనం చేసుకుంటూ వాటిలో ఉన్నటువంటి పరమాత్మ గుణగణాలను కీర్తించుకుంటూ వాటిని అనుభవించుకుంటూ మీరు పెడుతున్నటువంటి పోస్టులను వాటిని నేను చూస్తూనే ఉన్నాను చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది ఎందుకోసం అంటే ఇంతమందికి ప్రేరణ కలిగించటం అనేటటువంటిది సామాన్యమైనటువంటి విషయం కాదు ఎవరైనా ఒక మాట చెప్తే దాన్ని వినాలి అని అంటే మనకు చాలా కష్టం వినటం చాలా కష్టం చెప్పడం చాలా ఈజీ కానీ వినేటటువంటి వాళ్ళు ఇంతమంది లభించటము వినటమే కాదు విన్నటువంటి గుణానుభవాన్ని అనుభవంలోకి తెచ్చుకుని దాని పట్ల మనం ప్రతిస్పందించటము ఇది మామూలైనటువంటి విషయం కాదు ఈ విధంగా మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా మన ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఒక సంప్రదాయంలో అందరినీ నడిపించుకుంటూ చక్కనైనటువంటి మన సంప్రదాయ గ్రంథాలను ఆ గ్రంథాలలో ఉండే విశేషాలను మీ అందరికీ అందించుకుంటూ మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా కార్యోన్ముఖులం చేసి ఓహో మనం జీవితంలో ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేయాలి మనం జీవితాన్ని ఇలా ఉద్యోగింపజేసుకోవాలి మనం ఇన్ని ఇన్ని గ్రంథాలలో ఉన్నటువంటి నిక్షిప్తం మన పూర్వాచారులు నిక్షిప్తం చేసినటువంటి అనేకమైనటువంటి రహస్యమైనటువంటి విషయాలను మనం తెలుసుకోవాలి అన్నటువంటి ఒక జిజ్ఞాస కలిగిస్తున్నటువంటి పద్మా రామానుజదాసి గారికి హృదయపూర్వకమైనటువంటి శుభాకాంక్షలు అభినందనలు కూడా ఎందుకోసం అంటే ఇంతమందిని ఒక తాటి మీదకి తీసుకొని వచ్చి వాళ్ళందరికీ మన సాంప్రదాయం గురించి చెప్పటము దట్టు ముఖతహ కాదు ఎవరైనా సరే ఒక గ్రంథాన్ని సేవించుకోవాలి అంటే ఆ ఆచార్య ముఖతహ నేర్చుకోవాలి అన్నటువంటిది ఒక సాంప్రదాయం మనకున్నటువంటిది కానీ మారుతున్నటువంటి కాలంలో సంప్రదాయం కూడా కాలానుగుణంగా మార్పులు చెందుకుంటూ వస్తుంటుంది ఇప్పుడు కూడా ముఖతహానే నేర్చుకుంటున్నప్పటికీ కూడా ఇది ఆన్లైన్లో ముఖతహ నేర్చుకుంటున్నాం చాలా సంతోషమైనటువంటి విషయం కార్య కాలం ప్రకారము మారుతూ ఉంటాయి పద్ధతులు కొన్ని ఆ మారేటటువంటి పద్ధతులలో భాగమే ఇది మనం సాంప్రదాయ గ్రంథాలను సేవించుకున్నప్పుడు గ్రంథాన్ని ఈ విధంగా చదవాలి ఆ విధంగా చదవాలి ఈ నియమంతో చదవాలి ఆ పద్ధతితో చదవాలి అనేటటువంటిది ఆయా కాలానుగుణంగా పెట్టుకునేటటువంటి నియమాలు ఆ నియమాలను ఇగో ఈ ఈ ఈ పాశురాన్ని ఈ విధంగా చదవాలి లేదా ఈ పాశురాన్ని ఈ విధంగా అనుసంధానం చేయాలి అన్నటువంటి ఒక నియమం అనేటటువంటిది మనకు ఆయా కాలానుగుణంగా పెట్టుకున్నటువంటివి మాత్రమే కానీ వాటిని స్థిరపరిచినటువంటివి మాత్రం కాదు అందుకోసమని మనకు అనుగుణంగా మన స్వరపేటిక మనకి ఏ విధమైనటువంటి సౌలభ్యాన్ని కలిగించిందో మన స్వరపేటిక మనకు కలిగించినటువంటి సౌలభ్యానికి అనుగుణంగా మనము మన సంప్రదాయంలో నిక్షిప్తం చేసినటువంటి ఆళ్ళవార్ల కీర్తనలన్నింటినీ కూడా వారి పాశురాలను చాలా ఆనందంగా అనుభవించుకుంటూ సేవించుకుంటూ ఉన్నాము ఈ విధంగా మీరందరూ సేవించుకుంటున్నారు కాబట్టి మీరందరికీ ఈ శత దినోత్సవం జరిగినటువంటి ఈ రోజు సహస్ర దినోత్సవం కూడా జరగాలి అని నేను ఆకాంక్షిస్తున్నాను ఈ విధంగా జరగటానికి మన ఆచార్యుల యొక్క కృప కూడా ఉంటుంది ఆచార్యులు కూడా మనకు సరిగా మంచి ప్రోత్సాహం ఇస్తూ మార్గదర్శనం చేస్తున్నారు కాబట్టి మనకు ఆచార్య కృప వల్ల మనము సహస్ర దినోత్సవం వైపు కూడా వెళ్ళాలి అనేటువంటి ఒక ఒక ఆకాంక్షను నేను మీ అందరి తరఫున వ్యక్తం చేస్తున్నాను అడిగాను రామానుజదాసు చాలా సంతోషం స్వామి చక్కగా దేవరవారు ఇలా వీడియోలో మాకు కనిపిస్తున్నారట ఇప్పుడు అందరికి కూడా అడియన్కే కాదు మిగిలిన వాళ్ళు అక్కడ కనిపించారని మెసేజ్లు చేస్తున్నారు చాలా సంతోషం స్వామి అలా వీడియో దర్శన భాగ్యం కలిగిస్తూ మీ మంగళా శాసనాలు నిజంగా ఆచార్యుల వారు రాలేకపోయినా వారి స్థానంలో దేవర వారు వచ్చి మాకు మంగళా శాసనాలు చేసినందుకు మా గోష్ట్ వారందరి తరఫున దేవర వారికి దాసోహాలు ధన్యవాద శత సహస్రములు ఇలాంటి మీ గోష్ఠిని చూసేటటువంటి మహద్భాగ్యం ఆచార కృప వల్ల మీ ద్వారా నాకు కలిగినందుకు నేను ఎంతో కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను చాలా సంతోషం స్వామి అసలు నిజానికి చెప్పాలంటే హండ్రెడ్ డేస్ కంప్లీట్ అయింది కాబట్టి ఇవాళ సత దినోత్సవం చెప్పుకోవచ్చు వందవ రోజు అంటే అంటే మనకు సంప్రదాయాలు ఎప్పుడు అని అంటే అంటే పూర్ణంతో ఉండదు కదా ఇప్పుడు మనకు విష్ణు సహస్రనామం అంటే సహస్రం అంటే వెయ్యి ఉంటాయి కదా కానీ వెయ్యి ఉండవు వెయ్యి ఎక్కువ ఉంటాయి అదే విధంగా 
చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఏది శతనామావుడు కీర్తన చేస్తున్నప్పుడు కూడా కేవలం వంద మాత్రమే ఉండవు పైన ఎక్కువ వంద పైన నూట ఎనిమిది నూట ఆరు నూట పది నూట పద్నాలుగు అట్లాగే ఎందుకు మరి పరమాత్మ యూనివర్సిటీలో మీటింగ్ పెట్టడం వల్ల ఉన్నాను ఇప్పుడు కూడా నేను అసలు స్వరూపంగా వస్తే బాగుండు అన్నటువంటి ఒక కోరిక ఉంటే కానీ వృత్తిపరమైనటువంటి దీని వల్ల ఈ విధంగా ఉన్నాను డాక్టర్ చించాపట్టణం గోమట మోహనాచార్యులు వారు వారు డాక్టరేట్ కూడా పొంది ఉన్నారు వారు యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్ గా చేస్తున్నారు ఎంతో బిజీ స్కెడ్యూల్ లో ఉండి కూడా వారు మీటింగ్స్ లో ఉండి కూడా నిన్న కూడా పాపం చాలా ప్రయత్నం చేశారు రావడానికి నిన్న కొన్ని కారణాల వల్ల రాయకపోయారు వచ్చి కాసేపు చూసి వెళ్లారు కానీ మాట్లాడే అవకాశం కుదరలేదు నిన్న వచ్చారు పాప ఇవాళ వచ్చారు అంత బిజీ స్కెడ్యూల్ లో కూడా ఉండి వారు మన కోసం అని సమయాన్ని కేటాయించి మన గోష్ఠి కి మంగళా శాస్త్రాలు కృప చేయడం కోసం వేయించేసినందుకు వారికి మన గోష్ఠి వారందరి తరఫున పల్లాండు పాడుతూ వారికి ధన్యవాద శత సహస్రాలు సమర్పించుకుంటూ అడిగాను రామానుజదాసి మరొకసారి దాసోహాల స్వామి మొన్నటి రోజున అంటే నిన్న శతదినోత్సవ వేడుకలు జరిగాయి మొన్నటి రోజున ఈ రెండవ పత్తిలో తొమ్మిదవ పథకమైన వెన్నయ్య విజయ పాసురాలు మొదటి నాలుగు పాసురాలు మనం అనుభవించుకున్నాం ఈ పాసురంలో కృష్ణయ్య చిన్ననాటి చేష్టితములైనటువంటి ఆ నవనీత చోరుని యొక్క లీలలన్నీ కూడా ఆ బాల్య చేష్టితములు చిలిపి చేష్టితములు అనుభవింపజేస్తున్నారు యశోదమ్మ దానిలో భాగంగా ఈ వెన్న దొంగిలించటం ఇరుగు పరుగు వారిళ్లలో ఇవన్నీ కూడా జరగటం అలా ఆ ఇరుగమ్మ పొరుగమ్మ అయినటువంటి ఆ గోప బాలికలందరూ కూడా వచ్చి ఇక్కడ యశోదమ్మకి కృష్ణయ్య మీద పితూరీలు అనగా చాడీలు చెప్పటం అటువంటి నేపథ్యంలో మనకి స్వామి పెరియాళ్ వారు ఈ పాసురాలను కృప చేశారు అందులో ఎలా ఉంటుందంటే గమ్మత్తుగా ఒక ఆరు పాసురాలలోనేమో గోపికలు చాడీలు చెప్పటం ఒక నాలుగు పాసురాలలోనేమో యశోదమ్మ ఈ చాడీలన్నిటిని విని మన కృష్ణయ్యని పిలిచి ఓ కన్నని నువ్వు ఎలా అల్లరి చేయొచ్చునా రా నీకు కావలసినవన్నీ నేనే పెడతాను మన ఇంట్లోనే అంటూ కృష్ణయ్యని మందలించాలని అనునయించాలని ప్రయత్నించడం మన మరి మన కృష్ణయ్య ఎంత అల్లరివాడు ఎంత నేర్పరి అమ్మ కోప్పడటానికి ముందరే అమాయకమైన మొహం పెట్టి అమ్మని తన యొక్క తిరుముఖ మండలంతో మాయ చేసేసి వాంగ్ మనసులకు అందరానటువంటిది అనగా మాటలతో చెప్పరానటువంటి తన లీలలను చూపించి అమ్మని తన పక్కకు లాగేసుకునేటువంటి వైనం మనం నాలుగవ పాసులలో గమనించుకుందాం ఇక ఐదవ పాసురం నేటి పాసురం ఒకసారి పాసురాన్ని అనుసంధించుకుందాం పాలై కరంద పేర వైత్ పల్వళయాయన్ మహళ్ళిరుప్ప మేలై అహత్తే నెరప్పు వేండి చెన్న ఇరై పొడుదు అంగే పేసి నిన్నేన్ చాళక్కి రామముడయ్యనమ్మి సాయత్త పరకెట్ట పోందు నిన్నాన్ ఆలై కరుమ్మిన్ మొయ్యనయ్య అసోదైనంగాయున్ మహనై కూవాయ్ ఇది పాసురం ఈ పాసురంలో మనం ఆ కృష్ణ పరమాత్మ గురించి చాడీలు చెప్తున్నారు గోపికలు చూడండి ఒకటి మూడు ఐదు అలాగే ఏడు తొమ్మిది పది సుమారుగా బేస్ సంఖ్యలలో ఉన్నటువంటి పాసులలో ఈ ఇరుగు పొరుగున ఉండేటువంటి ఆ గోపికలందరూ కూడా వచ్చి యశోదమ్మకి చాడీలు చెప్తున్నారు కృష్ణయ్య మీ కృష్ణయ్య ఇట్లా పనులు చేశాడు మీ కన్నను అలాంటి పనులు చేశాడు నీవు అదుపులో పెట్టుకోలేవా అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు సరే ఈ ఒక్కసారి పాసురాన్ని ప్రతిపదార్థం చూసినట్లయితే పాలై కరంద అడిపేర వైత్ అంటున్నారు పాలై కరంద్ పాలను పితికి అడుపేర వైత్ ఈ పాసులలో ఒక గోపిక చెప్తుంది యశోదమ్మ వద్దకు వచ్చి అమ్మ మీ కృష్ణ ఏం చేశాడో తెలుసా నేను ఇలా పాలు పితికి అలా పొయ్యి మీద పెట్టాను అడుపేర వైత్ పొయ్యి మీద పెట్టాను అంతలోకి పల్వళయాయన్ మహళిరుప్ప వేరే పని మీద ఈ మేలై అగత్తే నెరుపు వేయండి చెంది అన్నారు మేలై అగత్తే ఆ పక్క ఇంటికి వెళ్ళిందట ఆ పైన ఇంటికి వెళ్ళి ఇంటి పైన ఇంటికి అంటే పక్క ఇల్లు అని అర్థం నెరుపు వేయండి చెంది నిప్పును కోరి వెళ్ళింది నెరుపు అంటే నిప్పు నిప్పును వేయండి కోరి చెంద్ వెళ్ళింది పక్కింట్లోకి వెళ్ళింది నిప్పు అంటే ఇప్పుడు చూడండి మరి ఆ రోజుల్లో ఇలాంటి గ్యాస్ పొయ్యిలు ఏమి ఉండవు కదా కట్టెల పొయ్యిలు ఉండేవి కనుక ఆ కట్టెల పొయ్యిల మీద చేయాలంటే ఒకవేళ వాళ్ళ ఇంట్లో ఏమన్నా కట్టెలు అయిపోయినా ఏమో పక్కింటికి అరువు తెచ్చుకోవడం కోసం అని ఆ నిప్పు కోసం అని వెళ్లారు ఈ గోపిక అది కూడా నేరుగా వెళ్ళిపోలా మొదటి పాదంలో చూడండి మళ్ళీ పల్వళయ్యాలెన్ మహనిరుప్ప అన్నారు 
என் மகள் நான் எப்ப கூத்துர்னி இருப்பா காப்பரா பெட்டனு ஆ கூத்துருக்கு மள்ள ஒரு விசேஷம் చెప్తున్నார் பல்வளையாள் இது அண்டர்லைன் செஸ் பிட் கால்ஸ்னட்டு ஒரு அற்புதமான பதம் இதுல விசேஷமான அர்த்தம் என்னன்னா பல்வளையாய் வளை అంటే காஜுலு வளையாள் ఒకటి வளை வளையம் అంటే ఒకటి గాజు వలయాల్ అంటే గాజులు పల్ వలయాల్ అనేక గాజులు కలిగినటువంటి ఎన్ మహల్ నా కుమార్తెన కాపలా పెట్టాను అంటున్నారు కదా ఇక్కడ దీని అర్థం ఏంటంటే చూడండి విశేషమైన అర్థం ఎప్పుడైనా ఆడవారు చిక్కిపోయారు అంటే గాజులు వదిలేపోయని అంటారు బాగా మనోవ్యధ పెట్టేసుకోను లేకపోతే శారీరకంగా వారికి అనారోగ్యంగా ఉంటేనో చిక్కిపోయారు అనుకోండి ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆడవారు ముందర జరిగేది ఏంటంటే గాజులు వదిలేపోవటం మీ ఇంకా బాగా చిక్కిపోయారంటే గాజులు కింద పడిపోవటం ఇక్కడ పల్వళయాయి అనటం ద్వారా అనేక గాజులు ధరించింది వారి అమ్మాయి అనటం ద్వారా ఆ పిల్లకి అంటే ఈ గోపిక యొక్క కుమార్తెకి ఎన్ మహళ్ అన్నారు కదా ఆ కుమార్తెకి కృష్ణయ్యతో ఉన్నటువంటి ఆ స్నేహపూర్వం కారణంగా మరి కృష్ణయ్యతో కూడి ఉన్నది కదా అందుకనే చక్కగా నిండుగా ఉన్నది అనమాట పల్వళయాయ్ అనేక గాజులు ధరించి ఉంది ఎప్పుడు నిలుస్తాయి గాజులు అంటే కృష్ణయ్యతో కూడి ఉంటే వాళ్ళకి ఆనందం కృష్ణయ్యతో విశ్లేషిస్తే వాళ్ళకి బాధ అందుకని అంటారు సంశ్లేషత్వ సుఖిత్వం విశ్లేషత్వ దుఃఖిత్వం అని కూడి ఉంటే పెరుమాళ్ళతో వాళ్ళకి అదే ఆనందం ఆ కోపికలందరికి ఆయన నుంచి విడిపోతే అదే దుఃఖం ఆ దుఃఖంలో వాళ్ళకి గాజులు వదిలేపోతాయి మనకు ఆళ్వారి నాయిక అయినటువంటి స్వామిని అమ్మ ఆళ్వార్లు వాళ్ళ తల్లి చెప్తున్నట్లుగా కొన్ని అన్యాపదేశంగా పాసురాలు అనుగ్రహిస్తారు తాయి మార అవస్థలో ఆ పాసురాలలో అంటారు కదా ఈ స్వామి నమ్మాళ్వారు పరాంకుశ నాయకి యొక్క తల్లి మా అమ్మాయి పెరుమాళ్ళని వీడటం వలన ఆయన వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోవటం వల్ల కృంగి కృషించి గాజులు వదిలైపోయినాయి అంటూ అంటే పెరుమాళ్లకు దూరం అయిపోతే గాజులు నిలవవు అనమాట అంత చిక్కిపోతారు ఇంకా ఆకలి ఉండదు నిద్ర ఉండదు దాహం ఉండదు స్వామికి దూరం అయిపోతే అంతకన్నా బాధ ఇంకేముంటుందండి అందుకే కదా మరి మనం అందరం కూడా ఇటువంటి భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో కరోనా నేపథ్యంలో ఇక్కడ వచ్చి కలిసి కూడి ఇరింది కులందన్నట్లుగా పెరుమాళ్ళు గుణానుభవం చేసుకుంటున్నామంటే ఇంక ఇటువంటి మానసిక శారీరక ఆది వ్యాధులు అంటారు ఇవేవి మన దగ్గరికి చేరవు అలాగే ఈ పల్వళయ పల్వళయాల్ అనేది మన గోదాతాయారు కూడా తిరునామంగా చెప్తారు ఆండాళ్ నాచ్యార్ చూడి కొడుత నాచ్యార్ గోదాదేవి అనేక తిరునామాలు ఈమెకి అలాగే ఈ పల్వళయ అని కూడా ఒక తిరునామం ఏంటంటే అనేక గాజులు కలిగినది ఎందుకు మరి ఆ ఆండాళ్ నాచ్యార్ తన మనసులో నిరంతరం కూడా స్వామిని ప్రతిష్టింప చేసుకుని ఉన్నారు కదా నిత్యం కూడి ఉన్నది స్వామితో అందుచేత పల్వళయాళ్ అంటే ఆండాళ్ నాచ్యార్ అనే అర్థం కూడా వస్తుంది అలా ఇక్కడ పల్వళయ అనటం ద్వారా ఈమేమో చాడీలు చెప్పడానికి వచ్చింది యశోదమ్మకి కొడుకు మీద ఏది మన కన్న నెంబరి మాన్ మీద కూతురు ఎటువంటిది కృష్ణయ్య తరఫున అనమాట అందుకని పల్వళయ్య వాళ్ళు అన్నారు కనుక అనేక గాజులు ధరించినటువంటి నా కుమార్తెను కాపలా పెట్టి నేనేమో మేలయ్య హత్య నెరుపు వేండి చెండ్రు పక్క ఇంటికి నిప్పు కోసం వెళ్ళానమ్మా అదిగో ఇరై పొడుదు అంగే పేసి నేను అక్కడ ఒక్క క్షణమేనమ్మా ఉన్నాను ఇరై పొడుదు ఒక్క క్షణం అంగే అక్కడే పేసి నేను నేను మాట్లాడుతూ ఉన్నాను అంతలోకి వచ్చాడమ్మా నీ కొడుకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడో సాడకి రామముడయ్య నంబి చూడండి ఇక్కడ అందమైన ఒక దివ్య క్షేత్ర వైభవాన్ని మనకు అనుభవింపజేస్తున్నారు స్వామి పెరియాళ్ళ వాళ్ళు సాడక్కి రామం దీన్ని తెలుగులో చాల గ్రామం అంటారు అనగా ముక్తినాథ్ దివ్య క్షేత్రం ఇది వందవ దివ్య క్షేత్రం మనకి పెరుమాళ్ ఉహందు అరుళిన నిలంగల్ మొత్తం నూట ఎనిమిది దివ్య తిరుపతిలో ఉన్నాయి పరమాత్మే స్వయంగా వచ్చి వేయించేసి ఆనందంగా ఉన్నటువంటి దివ్య క్షేత్రాలు ఈ పది దివ్య క్షే నూట ఎనిమిది దివ్య క్షేత్రాల్లో వందవది ఈ ముక్తినాథ్ అనేటువంటి చాల చాల గ్రామం అని కూడా పిలుస్తారు సాడక్కి రామం అంటారు ఈ దివ్య క్షేత్రం ఇది స్వయంవ్యక్త క్షేత్రం అనగా ఎవరో స్థాపిస్తే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మూర్తి స్థాపించబడలేదు స్వయంగా పెరుమాళ్ళు తనకై తానే వచ్చి అవతరించినటువంటి క్షేత్రం మన తిరుమల తిరువేంగడమడయ్యం లాగా అనగా తిరుమల శ్రీనివాసుడు లాగా ఆ వెంకటాచపల్లి చలపతి వలె స్వయంవ్యక్త క్షేత్రం ఈ సాడక్కి రామం అలాంటిది ఆ శాలకి రామం ఉడయ్య నంబి కలిగి ఉన్నటువంటి నంబి పూర్ణుడు ఎంత కళ్యాణుడనే పూర్ణుడండి అంటూ ఇక్కడ చూడండి చాడీలు చెప్తూనే ఉన్నారు 
ఇది గోపికలు చెప్పినట్లుగా కానీ చెప్తున్నది ఎవరు అనుగ్రహిస్తున్నది ఎవరు స్వామి ప్రియాడు వాళ్ళ కదా అందుకని మరలా ఆ స్వామి వైభవాన్ని కూడా చెప్తున్నారు చాళిక్కి రామముడయ్య నంబి చాలగ్రామం అని ఉన్నటువంటి పూర్ణుడైనటువంటి నీ కన్నన్ వచ్చి ఇలా అనటం ద్వారా కన్నన్ వేరు కాదు ముక్తనాథ్ క్షేత్రంలో ఉన్నటువంటి ఆ స్వామి వేరు కాదు అని చెప్తున్నారు అలాగే సాయత్త పరుగిట్టు పోంది నిందాన్ శుభ్రంగా ఆ పొయ్యి మీద పాలు అప్పుడే పితికి పొయ్యి మీద పెట్టి అవతలకు వెళ్ళింది కూతుర్ని కాపలా పెట్టి కొడుకు వచ్చాడు ఏది కన్న నిమ్మర వచ్చి సాయిత్తు ఉంచేశాడు ఆ కిందని మొత్తాన్ని ఓ శుభ్రంగా కిందకు వచ్చేసి సగం కాగి సగం పారబోసినట్లుగా సాయిత్తు పరుగిట్టు వంచి త్రాగేసి పోంద నిందాన్ అసలు వచ్చి అక్కడ నిలబడిన విధానం చూడు అంటూ యశోదమ్మకి ఇక్కడ చారీలు చెప్పడానికి వచ్చారు కదా మరలా యశోదమ్మ పొగుడుతున్నారు చూడండి అలై కరుమ్మిన్ మొయ్యనయ్య అసోదై నంగాయ్ మహనై కూవాయ్ అంటున్నారు అలై కరుమ్మిన్ అంటున్నారు చూడండి ఆ కరుంబిన్ అంటే చెరుకు గడ చెరుకు గడ కంటే కూడా తీయనైనటువంటి సంభాషణలు కురిపించేటువంటి యశోదమ్మ అంటున్నారు వాక్కు పరిపూర్తి కలిగినటువంటి యశోదమ్మ అని అర్థం ఆలై కరుంబిన్ మొయ్యనయ్య యశోదమ్మ మాటలు చాలా ఇంపుగా ఉంటాయి అంటూ అమ్మ అలా అందంగా మాట్లాడేటువంటి ఓ యశోదాదేవి ఉన్ మహనై కూవాయ్ నీ పుత్రుని పిలవమ్మా నీ పిల్లవాణ్ణి పిలువు అంటూ ఇక్కడ దెబ్బ తిన్నట్లుగా అంటున్నారు అలాగే పొగుడుతున్నట్లుగాను అంటున్నారు అనుకోవచ్చు అలా రెండు విధాలుగా అలా ఈ పాసులలో కృష్ణ పరమాత్మ వారింటికి వచ్చి పాలన్నీ కూడా తాగేసి వెళ్ళాడు కాసేపు అలా పక్కింటికి వెళ్ళాను లేదు కూతుర్ని కాపలా పెట్టి మొత్తం పాలు తాగేసి వెళ్ళిపోయాడు అలాంటి నీ కుండం కుమారుణ్ణి ఒకసారి పిలువు యశోద అంటూ చాడీలు చెప్తున్నారు ఐదో పాత్రలో ఇక ఆరో పాత్రం ఒక్కసారి పాత్రాన్ని అనుసంధించుకుందాం పోదర్ కండాయ్ ఇంగే పోదర్ కండాయ్ పోదరే నిన్నాదే పోదర్ కండాయ్ ఏదేనుం సొల్లి అసలహత్త ఏదేనుం పేత నాన్ కేట్క మాట్టేన్ కోతగలముడై కొట్టనేయో కొన్నెడుతాయ్ కొడమాడు కూత వేద పురుడే ఎన్ వేం గడవా విత్తహనే ఇంగే పోదరాయే ఈ పాసరం ఇంకొక అద్భుతమైనటువంటి అర్థాన్ని మనకి కృప చేస్తున్నారు ఇక్కడ చూడండి పరమాత్మని అనేక విధాలుగా తిరునామాలతో రమ్మను మని పిలుస్తున్నారు యశోదమ్మ మరి ఐదవ పాసరాల్లో చాడీలు చెప్పారు కదా గోపికలు వచ్చి ఈ ఆరవ పాసరంలో యశోదమ్మ పిల్లవాణ్ణి పిలుస్తుంది కన్న నిమిరమాన్ని ఓ స్వామి నువ్వు రా అని అలా ఊరికినే పిలవకుండా పిల్లవాడా రా అనకుండా చూడండి ఎన్ని తిరునామాలు చెప్పారో కొన్నెడుత్తాయ్ కొన్రు అంటే కొండ కొండని ఎత్తినటువంటి వాడా ఎడుక్తా ఎత్తిన వాడా అంటే కోవర్ తన గిరిని దాల్చాడు కదా తన చిటికైన వేల మీద ఏడు రాత్రులు ఏడు పగళ్ళు అలా ఆ కొండ నెత్తినటువంటి వాడా కోవర్ తన గిరి ధార అని నేరుగా అనకుండా కొండ నెత్తిన వాడా అంటూ కొన్నెడుతా అంటూ సంబోధిస్తున్నారు ఇక కుడమాడు కూత మూడో పాదంలో చూడండి కుడమాడు కూత ఓ కుంభ నృత్యం చేసేటువంటి వాడా అని కూడా సంబోధిస్తున్నారు మరి గోపికలందరినీ కూడా తన వాణిగా చేసుకునేటువంటి కృష్ణ పరమాత్మ వారిని ఎలా మోహింప చేస్తాడంటే తన ఆకారాన్ని చూపించే కాదు తన తిరుమేని సౌందర్యాన్ని చూపించే కాదు ఆ మురళీ గానాన్ని చూపించే కాదు ఇదిగో ఈ కుంభ నృత్యాన్ని చూపించి కూడా అద్భుతమైన కుంభ నృత్యం కృష్ణయకే సొంతం అన్నట్లుగా ఈ ఎడమ చేతిలో కొన్ని కుండలు కుడి చేతిలో కొన్ని కుండలు శిరస్సు మీద కొన్ని కుండలు స్త్రీ పాదముల కింద కొన్ని కుండలు పెట్టుకొని ఇటు ఈ చేతిలో ఉన్నటువంటి కొండలను అటుకి ఆ చేతిలో ఉన్నటువంటి కొండలను ఇటుకి తల మీద ఉన్న కొండలని పైకి కిందకి ఇట్లా ఎగరవేస్తూ ఏ ఒక్క కుండా కూడా కింద పడకుండా అద్భుతంగా కుండ నృత్యం చేసేటువంటి వాడు కుంభ నృత్యం అంటారు అలాంటి ఆ కుడమాడు కూత కుంభ నర్తక వేద పురులే అన్నారు చూడండి వేదాలలో ప్రతిపాదింపబడిన వాడు పురుల్ అంటే అర్థం వేద పురులే వేదాలలోని అర్థమా అంటూ సంబోధిస్తున్నారు వేదాలలో ఏంటి తెలపబడినటువంటి అర్థం ఏమిటి అంటే వేదాలలో తెలపబడినటువంటి వాడు పరమాత్మ శ్రీమన్నారాయణుడే ఆ సర్వేశ్వరుడే అలా ఈ పర ఇక్కడ వేం చేసి ఉన్నటువంటి కన్నన్ వేరెవరో కాదు ఈ ఎదుకులలో ఆ కన్ననే ఆ శ్రీమన్నారాయణుడు అని మనకు తెలియచేయటమే స్వామి పెరియాళ్ళ వారిలో యొక్క ఉద్దేశ్యం అందుకోసమే కొన్నెడుతా ఈ గోవర్ధన గిరిదారి కుంభనార్థక వేదపురులే వేదాల్లో తెలుపబడినటువంటి వాడివి నీవే ఎన్ వేంగడవా 
ఓ నా వెంకటేశ అంటున్నారు చూడండి ఆ వెంకట తెలపతి వేరెవరో కాదు వేదాలలో తెలపబడినటువంటి శ్రీమన్నారాయణుడు వేరెవరో కాదు మిత్తహనే సృష్టికి కారణమైనటువంటి వాడు అలాంటి ఆ సృష్టి కార్యం చేసేటువంటి వాడు స్వామి కూడా పరాత్పరుడు ఇంగే పోదరాయే ఇక్కడికి రావయ్యా అంటూ పిలుస్తూ చూడండి మొదటి పాదంలో పోదర్ కండా ఇంగే పోదర్ కండాయ్ పోదర్ కండాయ్ అంటే రావయ్యా ఇంగే ఇక్కడకు పోదర్ కండాయ్ రావయ్యా పోదరేన్ ఎన్నాదే పోదర్ కండాయ్ రాను అని చెప్పద్దు పోదరేన్ ఎన్నాదే పలకద్దు అమ్మ పిలుస్తుంటే నేను రాన్ రాన్ అంటున్నట్ట కృష్ణయ్య ఇదిగో నువ్వు రాన్ రాన్ అంటే కుదరదు రావాల్సిందే ఏదేనూ సరే అసలు అగత్తారు అసలు అగత్తారు మనకి రెండవ పాత్రలో కూడా వచ్చింది చూడండి మూడవ పాదంలో రెండవ పాత్రలో మూడవ పాదంలో అసలు అగత్తారు అన్నారు అంటే ఇరుగు పొరుగు వారు అలా పక్కింటి వారు కూడా వచ్చి నీ మీద ఏదేదో చెప్పేస్తున్నారు ఏదేనూ పేస నాన్ కేట్ కమాటెన్ నాన్ నేను కేట్ కమాటెన్ వినలేనయ్యా ఏదేను పేస ఏదేదో చెప్తున్నారు వారిని గురించి కాబట్టి నేను వినలేకపోతున్నాను కోదుకుల మడయ కొట్టనేయో నేను గొప్ప ఇంటి పెట్టేవాడ కథ కదయ్యా ఇప్పుడు వీళ్ళకేమో తక్కువ ఉందా పక్కింటికి వెళ్ళి పాలు తాగడానికి కృష్ణయ్య చూడండి బిడ్డలు మన పిల్లలు కూడా మన ఇంట్లో ఎన్ని రకాలన్నా పెట్టనేయండి పక్కింట్లో ఇక్కడ నవక ఏంటి రకరకాల పిండి వంటలు పెట్టినా పనికిరావు గాని పక్కింట్లో వాళ్ళు ఏదైనా తీసుకుంటున్నారు అనుకోండి ఆ సమయానికి వీడు వెళ్ళాడు అనుకోండి అది ఏ పచ్చడన్నా అనేయండి అది ఎంతో సంతోషంగా తిని ఆనందంగా ఇక్కడికి వచ్చి అమ్మ వాళ్ళు అన్నం పెట్టి చాలా బాగుందమ్మా అని చెప్తారు పొరుగింటి పుల్లకూర రుచి అన్నట్లుగా మనం మనం ఇలా అనుకుంటాం కానీ ఇక్కడ కన్నం చిలిపి చేసేటల్లో ఒక విశేషమైన అర్థం కూడా ఉంది కదా ఇంట్లో ఎన్ని పాలు పెరుగు వెన్న నెయ్యి ఉన్నా నందకోపని ఇంట్లో పక్కింటికి వెళ్ళి ఎందుకు తీసుకుంటున్నాడు గతంలో కూడా మనం అనుభవించుకున్నాం పాత్రదారులు వారిని కానీ తాను ఉద్యమింప చేయదలుచుకుంటే అలాంటి వారి తిరుమాల గలక మాత్రమే స్వామి వెళ్ళి అక్కడి వారి పాలు పెరుగు ఇవన్నీ స్వీకరిస్తూ ఉంటాడు అది ఇక్కడ చెప్పటం అనమాట యశోదమ్మ కోదు కొలువడే కుట్టనేయో ఇంత గొప్ప ఇంటి బిడ్డడవయ్యుండి నీవు కొండ నెత్తిన వాడివి కొమ్మ నృత్యం చేసిన వాడివి వేదాల్లో తెలపబడిన వాడివి వెంకటేశుడివి నీవే సర్వకారుణుడివి నీవే సృష్టికి కారణమైన వాడివి నీవే రావయ్యా వాళ్ళు చెప్పేది నేను తినలేకపోతున్నాను మన ఇంటికి వచ్చేసాయి నువ్వు రాకృష్ణయ్య అంటూ యశోదమ్మ మన కండన్ని అరుణయించి తన వెంట తీసుకు వెళ్లాలని చెప్పి రమ్మను మరి పిలుస్తున్నారు కృష్ణయ్యని ఇక ఏడవ పాత్ర ఒకసారి పాత్ర అని అనుసంధించుకుందాం ముందుగా ఇక్కడ చూడండి ఆరో పాత్రలో వేద పురుళ్ళు అన్నారు కదా ఇక్కడ ఒక గుర్తు పెట్టుకోవాలి పొరుళ్ళు అంటే అర్థం ఇప్పుడు ఈ పాత్రాలన్నిటికీ కూడా స్వామి పెరియాల వారు అనుభవించినటువంటి ఈ పాత్రాలలో మనం పై పై అర్థాలే సేవించుకుంటున్నాం ఇంకా ఆచారుల వద్దకి వెళ్ళిన లేదా వ్యాఖ్యానాల్లో చూసిన ఎన్ని అర్థాలు వస్తాయంటే మనకి చూడండి మరై పొరుళ్ నున్ పొరుళ్ ఆల్ పొరుళ్ సెయుం పొరుళ్ వాన్ పొరుళ్ సెం పొరుళ్ వేద పొరుళ్ అరుళి చెయ్యల్ పొరుళ్ ఇన్ని రకాల పొరుళ్ళు ఉన్నాయి పొరుళ్ళు అంటే అర్థాలు ఏంటంటే మరై పొరుళ్ళు అంటేనేమో మరై అంటే వేదం అనే అర్థం వస్తుంది అలాగే తిరువాయిమోజి దివ్య ప్రబంధం కూడా సామవేద సార తత్సమైంది కదా తిరువాయిమోజి అందుకని తిరువాయిమోజి అని అని కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు అలా తిరువాయిమోజి అని అర్థాలు అంటారు ఇక నున్ పొరుళ్ అంటే సూక్ష్మమైన అర్థాలు అతి సూక్ష్మంగా ఉంటాయి అలాంటి అర్థాలు ఆల్ పౌరులు అంటారు అంటే లోతైనటువంటి అర్థాలు ఇప్పుడు ఒక పదం ఉందనుకోండి పల్వడయాయి ఉంది ఇందాకనే అది పై పైన అర్థం ఏంటి అనేక గాజులు కలిగినది ఈ గాజులు కలిగినది అని ప్రత్యేకించి ఎందుకు చెప్పారు అంటే ఇదిగో కృష్ణయ్యతో సావాసం చేసింది ఆమెని నేను కాపలా పెట్టిపోతే ఇద్దరు కలిసి గో ఇది చేశారు అని చెప్పటం అనమాట ఆ గోపిక అలా ఆల్ పొరుళ్ళు అంటే ఇక్కడ లోతైన అర్థం అలాగే సెజుం పురుళ్ళు అంటే స్లాఘ్యమైన అర్థాలు కొన్ని ఉంటాయి ఇప్పుడు వేద పురుళే అని ఉంది మనకి ఆరో పాత్రలో వేదంలో ప్రతిపాదింపబడినటువంటి పరమాత్మ అని అట్లా స్లాఘ్యమైనటువంటి అర్థాలు కొన్ని ఉంటాయి వాన్ పురుళ్ళు ఉన్నతమైన అర్థాలు ఉంటాయి సెంపురుళ్ళు శ్రేష్టమైన అర్థాలు ఉంటాయి వేద పురుళ్ళు అంటే వేదాలలో తెలపబడిన వాడు అనుకున్నా కదా ఇప్పుడు కూడా అదే పదం అలాగే అరుళి చెయ్యల్ పొరుళ్ళు అని కూడా మరొకటి ఉంటుంది దివ్య ప్రబంధాల యొక్క అర్థాలని అరుళి చెయ్యల్ అంటే కృప చేసిన చేయబడినటువంటివి ఎవరి ద్వారా పరమాత్మ నిర్హేతు కృప కారణంగా ఆళ్వార్ల ద్వారా మనకి కృప చేయబడినవే ఈ దివ్య ప్రబంధాలు అలాంటి దివ్య ప్రబంధాల్లో ఉండేటువంటి ఈ అర్థాలన్నీ కూడా చాలా అర్థాలు ఉంటాయి మనకి సమయానుకూలంగా సమయాభావం వల్ల కొంత కొంత మాత్రమే అనుభవించుకుంటున్నాం ఇంకా విశేషమైన అర్థాలు కూడా అనేకం ఉంటాయి ఒక్కొక్క పాత్రానికి ఒక్కొక్క పదానికి అలా ఈ వేద పొరుళ్ళే అంటే అడియన్కి అలా గుర్తుకొచ్చింది మనకి స్వామి మనవాళ్ళ మామూలు ఇవారు మరి తిరుమూలం కదా ఆని తిరుమూలం ఆ కోయల్ పెరియర్ 
కటాక్షం చూడండి ఉపదేశ రత్నమాలలో వస్తాయి ఇవన్నీ కూడా మనకి మరే పొరుళ్ నున్ పొరుళ్ ఆల్ పొరుళ్ సెరుం పొరుళ్ వాన్ పొరుళ్ సెం పొరుళ్ వేద పొరుళ్ అరుళి చెయ్యాలి పొరుళ్ ఇవన్నీ కూడా మనకి స్వామి మనవాళ్ళ మామూలు కృప చేసిన ఉపదేశ రత్నమాల దివ్య ప్రబంధంలో ఈ పదాలన్నీ కూడా మనకి పరిచయం ఏర్పడుతుంది అక్కడ అర్థాలు వస్తాయి మనకి తర్వాత తర పోను పోను మనం చూద్దాం ఇక ఏడవ పాస్ లో ఒక్కసారి పాస్ లో అని అనుసరించుకుందాం సెన్నెల రస సిరుపరుపు చైదాకారం నరుణి పాల పన్నిరంగ తిరువోణమట్టే పన్ను మి పిళ్ళై పరిసరివన్ ఇన్న హొప్పన్నా నిన్న సొల్లి ఎల్లాం విషం గిట్టె పోంద నిన్న ఉన్ మహంత అన్నయ్య సోదనంగాయ్ కోవి కొళ్ళాయి వయం సిలవే ఇది పాసరం ఈ పాసరంలో ఆ పరమాత్మకి చూడండి మరలా కోపికలు చాడీలు చెప్తున్నారు ఏమని తిరువోణం అన్నారు చూడండి రెండవ పాదంలో తిరువోణం అనే పదం వాడారు అంటే తిరువోణం అంటే శ్రవణ నక్షత్రం అని అర్థం వస్తుంది పరమాత్మ తిరు నక్షత్రం అలాంటి ఆ శ్రవణ నక్షత్రం రోజున అంటే ఇది ఒక విశేషమైనటువంటి సుదినం కదా అందుకని అలాంటి ఆ ఒక రోజు వ్రతం కోసం అని చెప్పి ఈ పక్కింట్లో ఉన్నటువంటి గోపికలు ఏం చేశారు సెన్నెల అరసి సిరుపరుప్పు సెన్నెల్ అంటే ఎర్రని అరిసి అంటే ధాన్యం ఆ ఎర్ర ధాన్యము అలాగే సిరు పరుపు సిరు చిన్న అంటే సన్న పరుపు పప్పు ఆ చిన్న చిన్న పప్పులు ఎర్ర ధాన్యంతో ఆ సన్న పప్పు తోటి సన్న పప్పు అంటే మనకి పెసరపప్పు అని చెప్పుకోవచ్చు అలా ఆ పప్పు తోటి చేయిద చేసినటువంటి అక్కారం నరుణే పాలాల్ అక్కారం అంటే పరవాణం అంటది బెల్లం వేసి చేసేటువంటి ఒక ప్రసాదం అనమాట దా దాంట్లో ఎలా చేస్తారు అది కూడా నరు నెయ్యి పరిమళించేటువంటి నేతితోటి పాలాల్ పాలతోటి అలా చేశారట అక్కార వడిసలు అంటారు చూడండి తిరుమాలిరం జోలై మలైలో వేంచేసి ఉన్న అజగర్కి మన సూడు కొడుత నాచ్యర్ నోరు తడా వెన్నై నోరు తడా అక్కార వడిసలు సమర్పిస్తానని మొక్కుబడి చేశారు నాచ్యార్ తిరుమల దివ్య ప్రబంధంలో అయితే మొక్కుబడి తీర్చకుండానే అమ్మ స్వామి తిరుబడిని చేరితే కళ్యాణం చేసుకుంటే తిరుక్ కళ్యాణం చేసుకుంటే ఆ తర్వాత ఈ పాసురాలను సేవిస్తున్నటువంటి భగవత్ రామానుజాచార్యుల వారు ఆహా అమ్మ ఈ నివేదన స్వామికి సమర్పి పెద్దామనుకుని చెయ్యలేదు ఇంతలోనే వివాహం ఆడి వెళ్ళిపోయారు కనుక ఆమె మొక్కుబడి కదా అది మరి మొక్కు తీర్చాలి కదా అని చెప్పి భగవత్ రామానుజాచార్యులు వారు తిరుమాలిరుం జోలై మలై దివ్య క్షేత్రంలో వేంచేసి ఉన్నటువంటి సుందరబాహు పెరుమాలకి నూట ఎనిమిది గంగాలతో అక్కార వడిసెలు అనగా పరవాణాన్ని నూట ఎనిమిది గంగాలతో వెన్నై అనగా వెన్నని సమర్పించారు ఆ మొక్కుబడి తీర్చారు చూడండి ఒక ఆడదానికి ఆ మొక్కులు తీర్చాలి అంటే ఒకటి తల్లిదండ్రులు తీర్చాలి లేదు అన్నదమ్ములు తీర్చాలి కదా పుట్టింటి వారే కదా తీర్చాలి ఇప్పుడు మన చూడి కొడుత నాచ్యారికి మొక్కుకున్నారే కానీ తీర్చకుండానే స్వామి తిరుగు కళ్యాణం చేసేసుకున్నారు తీర్చింది ఎవరు భగవత్ రామానుజాచార్యుల వారు అందుచేత ఆయనని కోరాగ్రజ కోయిలన్నా ఏం కోయిలన్నా అంటే ఒక చిన్న బాలిక రూపంలో వచ్చి తిరుమాలి జోలై మలైలో ఆ ఆండాల్ నాచ్యారే స్వయంగా ఒక చిన్న బాలిక రూపంలో వచ్చి మన భగవత్ రామానుజాచార్యుల వారిని కోయిలన్నా అని సంబోధించారు అలా ఇక్కడ అక్కార వడిసల గురించి చెప్పగానే అప్రయత్నంగా ఈ వైభవం గుర్తుకొచ్చింది అడియానికి అలాగే దివ్య క్షేత్రాలన్నింటిలో విశేషమైనటువంటి నివేదనలు చేస్తూ ఉంటారు పెరుమాడికి ఎందుకంటే పరమాత్మ తన యొక్క కళ్యాణ గుణాలను చూపించి కొంతమందిని తన యొక్క ఆభరణాలను చూపించి కొంతమందిని తన యొక్క ఆయుధాలను చూపించి కొంతమందిని తన యొక్క ఉత్సవాలను దివ్య క్షేత్రాలలో జరిగేటువంటి ఉత్సవాలను చూపించి కొంతమందిని ఆఖరికి తనకి నివేదన చేసేటువంటి ప్రసాదాలను చూపించి కొంతమందిని తన వద్దకు లాక్కుంటాట ఏదో ఒక రూపేణ ప్రతి ఒక్కళ్ళని కూడా ఉజ్జీవింపచేయాలని తపన స్వామికి అలా మనకి చూసినట్లయితే ఇక్కడ తిరుమాలి రుంజోలై మలాయిలోనేమో ఈ అక్కార వడిసలు చేస్తారు అద్భుతంగా పెరుమాళ్ళకి నివేదన చేస్తారు తిరుక్కన్నపురం సౌరిరాజ పెరుమాళ్ళని చూసామనుకోండి అక్కడ మునియోధర పొంగలి చాలా అద్భుతంగా చేస్తారండి బియ్యంతో సమానంగా నెయ్యి వేసి చేస్తారు రాత్రి వేళల్లో ప్రతి నిత్యము కూడా తిరుక్కన్నపురం సౌరిరాజ పెరుమాళ్ళకి ఈ మినియోధర పొంగలి నివేదన చేస్తారు అలాగే కాంచీపురం పెరుమాల్ కోయిల్ అంటారు ఈ పెరుమాల్ కోయిల్ వెళ్ళామంటే అక్కడ ఇడ్లీ బాగా సుప్రసిద్ధం అంటారు అలాగే మన తిరుమల తిరువెంగడ ముడియాని వద్దకు వెళ్ళామంటే లడ్డు అలాగే వడ ఇవి రెండు కూడా చాలా ప్రసిద్ధం స్వామిని సేవించుకొని లడ్డు ప్రసాదం తీసుకోకుండా వచ్చే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటారా దానికి ఈడుబడిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటారా ఆ తిరువెంగడ ముడియాని ఆభరణాలకు ఈడుబడిన వారు ఎవరైనా ఉంటారా ఆయన తిరుమేని సౌందర్యానికి ఈడుబడిన వారు ఎవరైనా ఉంటారా అలా 
ఏదో ఒక రూపేణ భక్తుల్ని తన దగ్గరకు ఆకట్టుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు పరమాత్మ అలా తనకి ఇష్టమైనవి అని చెబుతూనే మనందరికీ కూడా దాని మీద ఆకర్షణ కలిగేటట్లుగా చేసి మనల్ని తన దగ్గరకు చేర్చుకునేటువంటి కారే వెరిదే అరుల్ సైవర్ నిర్ నిర్హేతుక కృపంగా అందరినీ కూడా కటాక్షించేటువంటి వాడు పరమాత్మ అలాంటి కన్నని మిర్మాన్ గురించి చాడీలు చెప్తూ ఈ గోపికమ్మ ఏముంటుంది ఆ శ్రవణ నక్షత్రం రోజున మేము వ్రతం కోసం అని చెప్పి ఎర్ర ధాన్యము పసరపప్పు వేసి చక్కగా బెల్లం చేసి పరిమళించేటువంటి నెయ్యేసి పాలేసి ఈ అన్నంలో ఇవన్నీ చక్కటి నివేదన చేసి పెడితే పండు మీ పిల్లే పరిసరి ఎప్పుడు వచ్చాడోనమ్మ మునుపు ఈ బిడ్డ నేను తెలుసుకొనే లేకపోయాను వీటి స్వభావాన్ని నేను మాత్రం పన్నె పన్ని రెండు తిరువోణం అట్టే నన్ను చూడండి పన్నెండు రకాల పిండి వంటలు చేసిందట ఆ తిరువోణం రోజున శ్రవణ నక్షత్రం రోజున పండు మీ పిల్లే పరిసరం మునుపు ఎప్పుడు నీ బిడ్డ గుణమే నాకు తెలియదమ్మా ఇన్ని రకాల పిండి వంటలు చేస్తే ఇన్న ఊహప్పనా నిన్ను చొల్లి నాకు ఇంకా తృప్తి కలగలేదని చెప్తున్నాడు ఎల్లాం విషం గిట్టె పోంది నిన్నాను ఎల్లాం అన్ని విషం గిట్టు మింగి పోంది నిన్నాను వచ్చి ఇక్కడ నిలుచున్నాడు నీ బిడ్డ అమాయకంగా మా ఇంటికి వచ్చి పన్నెండు రకాల పిండి వంటలు నేను చేసి పెడితే శ్రవణ నక్షత్రం అని చెప్పి చక్కటి ఎర్ర ధాన్యము పెసరపప్పు బెల్లము నెయ్యి పాలు వేసి పరవాణం చేసి నివేదన చేసి అక్కడ పెడితే నీ బిడ్డ వచ్చి అన్ని రకాలు శుభ్రంగా ఆరగించి విజుంగిట్టు మింగి కడుపుకి చూడండి ఉక్రోషంతో అంటున్నారు కదా అందుకని విజుంగిట్టు అంటున్నారు చక్కగా ఆరగించేసి ఆ ఇక్కడికి వచ్చి నాకు ఇంకా తృప్తి తీరలేదని నిలుచుంటున్నాడు ఓ మహన్ తన్నయ్య యశోద అయినంగా నీ బిడ్డను చూడు తల్లి యశోద కోవి కొళ్ళ ఇవయ్యం సెలవే పిలుచుకోమ్మా కోవి కొళ్ళాయి ఇక్కడ నేను బిడ్డని పిలవమ్మా ఇవయ్యం సెలవే ఇలాగానా పెంచటం పిల్లల్ని చూడండి వచ్చేసింది రావాల్సినటువంటి అసలు మాట అసలు ఆయుధం వచ్చేసింది పిల్లలు అల్లరి చేశారంటే ఎవరికి చెడ్డ పేరు ఖచ్చితంగా తల్లిదండ్రులకే వస్తుంది ముఖ్యంగా తల్లికే వస్తుంది ఆది గురువు కదా తల్లి ఆ పిల్లలు మంచి పనులు చేసినా తల్లిదండ్రులకే చెడ్డ పనులు చేసినా తల్లిదండ్రులకే చక్కగా అట్లా అలా ఇక్కడ ఆ కృష్ణయ్య యొక్క అల్లరి పనులు చెప్తూ ఇలాంటి పిల్లవాడిన నువ్వు నీ పి నువ్వు పిలుచుకో ముందు నీ పిల్లవాడిని పిలుచుకో ఇలానా పెంచేది ఇంత తిని ఇంకా నేను తృప్తిని కాలేదని చెప్తున్నాడా అని చెప్పి అంటున్నారు ఇక్కడ గోపికలు చాలీలు చెప్తున్నారు ఇక ఎనిమిదవ పాసరం ఎంగల్ ఎంగల్ అంటే మన అని అర్థం మన రామానుజులు మా యొక్క రామానుజులు లేదా నా యొక్క అని అర్థం వస్తుంది కేశవని ఎనిమిదవ పాసరం ఒకసారి చూద్దాం కేశవనే ఇంగే పోదరాయే కిల్లే నిన్న తింగే పోదరాయే నేసమిలాదారహత్యరింద నీ విడయ్యాడాదే పోదరాయే తూసనం సొల్లం తొడుత్తై మారుం తొడరం నిన్న విడత్తెల్ నిన్న తాయి సొల్లు కొల్వదు తన్మం కండాయ్ దామోదరా ఇంగే పోదరాయే ఆహా అద్భుతమైన స్వామి యొక్క తిరునామం ఇంకొకటి వచ్చేసింది చూడండి దామోదర ఆ దామము అనేటువంటి చిన్ని తాళ్లతోటి ఉదరానికి కట్టుబడినటువంటి వాడు అలాంటి ఆ దామోదర నామ శబ్దంతో ఇంగే పోదర ఓ దామోదర ఇటు రావయ్యా అంటూ యశోదమ్మ పిలుస్తున్నారు మరి ఆమె వచ్చి చాడీలు చెప్పారు కదా ఏడవ పాసరంలో ఇప్పుడు యశోదమ్మ పిలుస్తున్నారు కేశవనే ఇంగే పోదర ఏవో కేశ కేసి అనేటువంటి రాక్షసుడు అశ్వరూపం దాల్చి వచ్చాడు ఆ కృష్ణ పరమాత్మని ఏదో అవధ్యం తలపెట్టాలని మాతుల మేనమమ అయినటువంటి కంసుడు అనేక మంది అసురుల్ని పంపించాడు కదా ప్రారంభం ఎవరితో పూతన అనే రాక్షసుతో పూతన శకటాసుర వత్సాసుర కపిత్సుర దేనుకాసుర అఘాసుర ప్రళంబాసుర వృత్రాసుర కేసి అనేటువంటి అసురుడు ఇలా ఎంతో మందిని పంపించి ఆఖరికి వచ్చిన వాడు వ్యోమాసురుడు మొట్టమొదట వచ్చింది పూతన ఆఖరి రాక్షసుడు వ్యోమాసురుడు ఈ వ్యోమాసురుడికి కన్నా కొంచెం ముందు వచ్చాడు అంటే మనం అంటాం కూడా అన్ని లాస్ట్ బట్ వన్ అని అలా వ్యోమాసురుడు కన్నా ముందు ఈ కేసీ అనేటువంటి రాక్షసుడు ఒక అశ్వం ఒక గుర్రం యొక్క రూపాన్ని దాల్చి వచ్చాడు బృందావనానికి కృష్ణ పరమాత్మకు అవధ్యం తలపెట్టాలని ఎట్లా వచ్చాడంటే విపరీతమైన వేగంతో గిట్టలతో మరి గుర్రం కదా గిట్టలతో భూమి అంతటిని బద్దలు చేస్తున్నట్లుగా ఆ గుర్రానికి ఉన్నటువంటి జూలంతా కదిలించుకుంటూ ఆకాశంలో ఉన్న మేఘాలని విమానాలని అటు ఇటు చలింపజేస్తున్నట్లుగా మేఘాలని మేఘాలని చలింపజేస్తున్నట్లుగా 
గుర్రం సకలిస్తుంది కదా అలా ఆ సకలింపులతో మొత్తం విశ్వాన్ని గడగడలాడుతున్నట్లుగా అంత భీకర భయంకరమైనటువంటి ఆకారంతో పెద్ద నల్లని కొండలాగా ఉన్నట విశాలమైన నేత్రాలతో భయంకరమైనటువంటి పెద్ద గుహలాగా ఉన్నటువంటి నోటితోటి ఆ పెద్ద గుర్రం ఏది కేసి అనేటువంటి అశ్వరూపాన్ని దాల్చినటువంటి రాక్షసుడు కృష్ణ పరమాత్మకి ఏదో చేద్దామని ఈ బృందావనానికి వచ్చి కృష్ణయ్య కోసం వెతుకుతూ ఉన్నాడు చూ వెతుకుతూ ఉంటే కృష్ణయ్య కనపడ మిగిలిన వాళ్ళందరేమో ఈ గుర్రాన్ని చూసి భయపడిపోతున్నారట కృష్ణ పరమాత్మే అప్పుడు దానికి ఎదురుగుండా వెళ్ళి రా రా అంటే పిలిచాడు చూడండి ఎలా కయ్యానికి కాలు దూగుతున్నాడు అంటే కృష్ణయ్య సర్వజ్ఞుడు కదా తెలుసుకున్నాడు కదా అందుకని ఏం భయపడట్లేదు చూడడానికి చిన్నపిల్లవాడులానే ఉన్నాడు కానీ అట్లాంటి అంత భయంకరమైన అశ్వాన్ని కయ్యానికి రమ్మన్నట్లుగా తన వైపు రమ్మనమని పిలుస్తున్నాడు ఒక్కసారిగా సింహం సింహల్లాగా గర్జించింది ఆ అశ్వం ఆ గుర్రమే సింహల్లాగా పెద్దగా చకిలించి ముందుకొచ్చి కృష్ణయ్య మీదకి ఒక్కసారిగా దూకి పాదాలతో కృష్ణయ్యని తన్నబోయింది వెంటనే కృష్ణయ్య దాని నుంచి తప్పించుకొని ఆ కండ నిమ్మిరమాను తన్నడానికి అది ఏదైతే పాదాలు ఎదురుపెట్టిందో ఆ పాదాలు పట్టుకొని ఆ గుర్రం యొక్క పాదాలు పట్టుకొని గిర్రా గిరా 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 తిప్పి నూరు ఆమడలు దూరం పడేటట్లుగా విసిరి అవతల పారేశాడు అలా విసిరి పడేటప్పటికి ఆ గుర్రానికి ఇంకా ఉక్రోషం వచ్చిందేమో నేల మీద పడినటువంటిది మరలా పైకి లేచి పెద్ద నోరు తెరుచుకొని కృష్ణయ్య మీదకి వచ్చేసింది మన కన్నాని మిర్మాన్ ఆ తన చేతిని దాని నోట్లో దూర్చి ఒక కాలినటువంటి ఇనప స్తంభం ఎలా అయితే వేడిగా ఉంటుందో అలా తన చేతిని ఒక్కసారిగా ఉష్ణ బాగా తీవ్రతరం చేసేశాడు అలా ఆ నోటిలో కాలేటువంటి ఇనప స్తంభంలాగా ఉన్నటువంటి ఆ కన్న నిమిరమాని యొక్క ఆ శ్రీహస్తం ద్వారా కలిగేటువంటి బాధతో తట్టుకోలేక ఆ గుర్రం యొక్క దంతాలు ఊడి బయటకు వచ్చేసాయి వెంటనే స్వామి ఇంకా తన చేతిని పెంచేసి ఆ గుర్రానికి నోటి నుండి ఊపిరి ఆడకుండా గుడ్లు బయటకు వచ్చేసి అలా కింద పడిపోయి ఆ కేసీ అనేటువంటి అశ్వరూపంలో ఉన్నటువంటి రాక్షసుల యొక్క ప్రాణాలు తీసి వాడికి మోక్షం ఇచ్చారు మన కండ నిమ్మరిమాన్ అప్పుడు గుర్రం యొక్క శరీరం ఎలా ఉందంటే ఒక దోశ పండు ఎలా బద్దలైపోతుందో అలా బద్దలైపోయింది అలా ఆ తర్వాత స్వామి తన చేతిని బయటకు తీశాడు మరి బద్దలైపోయింది కదా అప్పుడు ఆ గుర్రం నోటిలో నుంచి తన శ్రీహస్తాన్ని బయటకు తీసుకున్నాడు పై నుంచి దేవతలేమో పుష్ప వృక్షిని కురిపించారు ఇది కేశవ నామ వృత్తాంతం కేసి అనే అసురుణ్ణి సంహరించాడు అలా అంటే ఆ చేష్టితములు చెప్తున్నారు అలాగే మనం గతంలో కూడా అనుకున్నాం కేశవ అంటే ఇంకొక రెండు అర్థాలు కూడా ఉన్నాయి కహ ప్లస్ ఈ సహ అటు బ్రహ్మకు ఇటు ఈసుడు అనగా రుద్రుడికి కూడా నియమనం చేసేటువంటి వాడు వారి జన్మలకు కారణమైనటువంటి వాడు అందమైన కేశపాసం కలిగిన వాడు అని అర్థం అలా కేశవా ఇంగే పోదురాయే ఓ కేశవా ఇక్కడకు రావయ్యా ఇల్లే నిన్నా తింగే పోదురాయే రానని చెప్పద్దయ్యా ఇంగే పోదురాయే రావయ్యా నేసమిలాదా రహత్తిరింద నీవు ఇలా ఎందుకు స్నేహం లేని వాళ్ళు ఇళ్ళకెళ్ళి తింటావు నేసం అంటే స్నేహం ఇలాగా లేదు వాళ్ళకి నువ్వు వంట ఇష్టం లేనప్పుడు నువ్వు వాళ్ళ ఇంటికి ఎందుకు వెళ్ళి తింటావు అహత్తిరుందో వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంటావు నీ విలయ్యి ఆడాదే పోదరాయే నీవు అక్కడ ఇక్కడ ఆడమాకు నీ వంట ఇష్టం లేని వాళ్ళ ఇళ్ళకి వెళ్ళమాకు వాళ్ళతో ఆట మాకు వచ్చేసాయి రా పోదరాయే రామమ్మ తోసనం సొల్లు తొడుతాయి మాత్రం తూసనం సొల్లు తోషుదాయి మాత్రం చూడు గోపికలందరూ కూడా నిన్న నానా మాటలు అంటున్నారు తూసనం సొల్లు తూషణం సొల్లు అంటే మాటలు అంటున్నారు దుర్భాషలు ఆడుతున్నారు నిన్ను తొడుదై మార్తం ఈ గోపికలందరూ అలాగే తొండరు గోప బాలికలు నిన్న విడత్తెల్ నిన్ను ఇలాంటి వాళ్ళు ఉండే చోట నువ్వెందుకయ్యా వచ్చేసాయి స్వామి తాయి సొల్లు కళ్ళదు తన్మంగా అంటాయి చూడండి తల్లి మాట వినాలయ్యా ఇది ధర్మం స్వామి తన్మం కండాయ్ తన్మం అంటే ధర్మం కండాయ్ కన్న అంటుంది చూడండి ఎంత అనునయిస్తున్నారో అన్ని చాడీలు చెప్పినా కోపగించుకోవట్లా కృష్ణయ్య మీద ఆ కృష్ణుడంటే ఉన్నటువంటి ప్రేమతోటి వీళ్ళందరూ ఇంత చాడీలు చెప్తున్నారు వాళ్ళందరంటే వాళ్ళకి నువ్వు ఇష్టం లేనప్పుడు వాళ్ళందరికి ఇళ్ళకి నువ్వు ఎందుకు వెళుతున్నావు అక్కడ ఉండ మాకు వచ్చేసాయి అంటూ పిలుసుకొచ్చేస్తున్నారు దామోదరా ఇంగే పోదరాయే ఓ దామోదర ఇటువైపు వచ్చేసాయి అయ్యా అంటూ మన కృష్ణ పరమాత్మని యశోదమ్మ లాలిస్తూ అనునయిస్తూ రమ్మనమని పిలవటం ఈ పక్కన ఇరుగు పొరుగు అమ్మలు అసలు అహర్త వీళ్ళందరూ వచ్చి యశోదమ్మకి చాడీలు చెప్పటం ఇలా ఈ క్రమంలో సాగుతున్నటువంటి ఈ పాసురాలలో వెన్నై విజంగి పాసురాలలో మిగిలినవి రేపటి రోజున చూద్దాం మరొకసారి తిరుమూలం ఆణి తిరుమూలం శుభాకాంక్షలతో ఆళ్వార్య బిరమానార్జీయ ఆచార్య దివ్య త్రివడిగలే శరణం పెరియాళ్వార్ దివ్య త్రివడిగలే శరణం సర్వం శ్రీకృష్ణ దివ్య చరణార్ విందార్పణమస్తు